ஓம் சாந்தி எல்லாவருக்கும் ஸ்வாகதமுண்டு நம்மள் இன்னும் இப்போ வளரே பிரதானப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம பங்கிடான் போகையான மனசா சேவையை பற்றி பாபா பல பிராவசியம் நம்மளோடு பறஞ்சிட்டுள்ளதான പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കിടാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ കാർഡിൻ സർ ജൂലിയൻ ഹക്സ്ലി എന്നുള്ള രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം അതിൽ പൊടിയും പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശങ്ങളും അതുപോലെ ശബ്ദവും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ഇനി മറ്റൊരു അന്തരീക്ഷത്തെപ്പറ്റി അവർ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം കൂടെ ഉണ്ട് അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നതുമാണ് അതിന് പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞത് ന്യൂസ് പിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂസ് പിയർ ഈ കലിയുഗ അവസാനം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നെഗറ്റീവായിരിക്കും വൈരവും വിരോധവും ദേഷ്യവും അതുപോലെ എതിർപ്പും വെറുപ്പും കാരണം ഈ ലോകത്ത് ജനസമൂഹം പല 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 വിഭാഗങ്ങളിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഒത്തെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ധർമ്മത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ ജാതിയുടെ ആധാരത്തിൽ കുലത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ ഭാഷയുടെ ആധാരത്തിൽ റീജിയൻ്റെ ആധാരത്തിൽ പിന്നെ പൊളി പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പല പല ആധാരങ്ങളിൽ ഈ ജനസമൂഹം ഇങ്ങനെ പരസ്പരം വിരുദ്ധമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ ഈ ന്യൂസ് പിയർ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാത്തവരെ കൂടെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് കൂടുതൽ ദുഃഖം ഉള്ളത് ബാബ ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ചുറ്റും ഒരു പ്രഭാമണ്ഡലം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രഭാമണ്ഡലം തിൻ്റെ ആ ഡൈമെൻഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക മേഖലകളിൽ ഉള്ളവരുടെ ഈ പ്രഭാമണ്ഡലവും ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ പ്രഭാമണ്ഡലവുമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ പ്രഭാമണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളുടെ ആധാരത്തിലാണ് 
നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ ഈ പ്രഭാവമണ്ഡലം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വിചാരങ്ങളും ആചാരങ്ങളും വ്യവഹാരങ്ങളും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏതുപോലെ ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ആഹാരത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സങ്കല്പം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിൽ മൗന അവസ്ഥയായിരിക്കും മൗന മനസ്സിൻ്റെ മൗന അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നുള്ളതാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ശബ്ദരഹിത അവസ്ഥയായിരിക്കും സങ്കല്പം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിൽ ശാന്തിയായിരിക്കും ശാന്തി ആത്മാവിൻ്റെ ആദി അനാദി സ്വരൂപമാണ് മനസ്സിൻ്റെ മൗന അവസ്ഥ വലിയ ശക്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഏത് വ്യക്തിയാണ് തൻ്റെ ജീവിതം സമ്പൂർണമായിട്ട് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് ഈശ്വര്യ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ അതിനാണ് പറയുന്നത് സകാശം എന്ന് പറയുന്നത് സകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ ഒരു ശക്തിയാണ് ഈ സകാശം മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ അവരുടെ ആ പ്രഭാമണ്ഡലം മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആരുടെ യോഗ അവസ്ഥ ശ്രേഷ്ഠ ഗതിയിലും ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥിതിയിലുമാണ് അവരുടെ വൃത്തി ദൃഷ്ടി അതുപോലെ സ്ഥിതി അതിൽ കൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ സേവ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സ്ഥൂല രൂപത്തിൽ അവർ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യായിരിക്കും പക്ഷേ അവരുടെ ഈ സകാശം മറ്റുള്ളവരുടെ സേവയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവരറിയാതെ തന്നെ ഇതൊരു പ്രത്യേക സ്റ്റഡീസിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവരും യോഗികളും ഈശ്വരീയ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് ശ്രീമത്വമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെയും സങ്കല്പങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എത്ര ദൂരത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നാലും അവരെ അത് സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് മോഡിലാണ് ഈ സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് മോഡിലാണ് ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡിലാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും കൊടുക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ബ്രഹ്മകുമാർ കുമാരീസ് അവരെല്ലാവരും വാസ്തവത്തിൽ സാത്വികത ഉള്ളവരാണ് യോഗികളുമാണ് അതുപോലെ 
ശ്രീമത്വം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുമാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് ശാന്തിയുടെ സകാശം സ്നേഹത്തിൻ്റെ സകാശം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഈ മെൻ്റൽ മോഡ് അതിൽ കൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാബ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വാചാ സേവ ചെയ്തിരുന്നാൽ എത്ര പേരുടെ സേവ ചെയ്യും അതേസമയം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൂടെ സേവ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആത്മാക്കളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതിന് നമ്മളിൽ നല്ല പവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം സൂര്യന് സമാനം തേജോമയവും ജ്വാലാമയവും അതുപോലെ ശക്തിമയവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ രൂപിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതുപോലെ ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ ബാബ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ചില നക്ഷത്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും ചില നക്ഷത്രങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ബാബയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശക്തി സംഭരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിൽ നല്ല പ്രകാശം ഉണ്ടാവും ഈ നെറ്റിയുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ശക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നിൽ സൂര്യന് സമാനമായിട്ടുള്ള തേജസ്സും അതുപോലെ ശക്തിയും ജ്വാലാസ്വരൂപവും എന്നിലുണ്ടാവും അതിൽ കൂടെ എനിക്ക് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശക്തിയെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ആ പുരുഷാർത്ഥം നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാബ പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ മൂന്ന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് അഖണ്ഡ പവി പവിത്രത അഖണ്ഡ പരി പവിത്രത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പവിത്രതയിൽ വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് അത് കട്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്പർ ടു ബാബ പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറിടാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്പൂർണ്ണ ആത്മ അഭിമാനി സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം മൂന്നാമത്തത് ബാബ പറയുന്നത് ഈ സൃഷ്ടി ഒരു വെറൈറ്റി ഡ്രാമ സ്റ്റേജാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറച്ച നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം ബാബ പറയുന്നത് അഖണ്ഡ യോഗവും പ്രചണ്ഡ യോഗവും നാല് മണിക്കൂർ നേരം പ്രചണ്ഡ യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ഈ കൊറോണ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറെല്ലാം ഇരുന്ന് യോഗം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് പ്രചണ്ഡ യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് അപാര ശക്തി നമുക്ക് സംഭരിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം നാല് മണിക്കൂർ പിന്നെ അഖണ്ഡ യോഗം അഖണ്ഡ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 
നടക്കുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ സമയത്തും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബാബാ 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 എന്നുള്ള ആ ശബ്ദം അന്ഹത് നാദം അങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ കൂടെ അഖണ്ഡ യോഗമാവും നാല് മണിക്കൂർ പിന്നെ പ്രശ്ന യോഗം എന്തായിരുന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാബു പറയുന്നത് ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മണിക്കൂർ നേരം യോഗം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ ശക്തി നിറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള ആത്മാക്കൾക്കെല്ലാം ശക്തിയും ശാന്തിയും സമാധാനവും സുഖവും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ ഈ സേവ നമുക്ക് ചെയ്യണം ഇതിനോടൊപ്പം മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വ്യർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങൾ നിഷേധാത്മകമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ വികൽപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എനർജി ലീക്കേജ് ആവുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ലീക്കേജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം യോഗം ചെയ്ത് ഒരു പക്ഷേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വ്യർത്ഥ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുക പരചിന്തനം ചെയ്യുക പരദർശനം ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാൻ നോക്കില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം റൂട്ടിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ എനർജി ഭയങ്കരമായിട്ട് ലീക്കായി പോകും ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇരുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നേരത്തെ പരിശ്രമം അതിൽ ഓം ശാന്തിയായി തീരും അതുപോലെ വൈരം വിരോധം വെറുപ്പ് എതിർപ്പ് ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ഈ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ പ്രവൃത്തികൾ സംസാരങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള ചിന്തനങ്ങൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സമ്പൂർണമായിട്ടും അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക സ്വഭാവം ഇതൊന്നും അല്ല ബാബ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ദേവന്മാരാണ് ആ ദേവന്മാരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ ഞാൻ ബൃഹസ്പതി പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വൃക്ഷപതി ബാബ അപ്പോൾ ബൃഹസ്പതി ദേവന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ദേവന്മാരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കൾ മാത്രമേ ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്വയം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിയിൽ വന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏകദേശം എല്ലാ ദിവസവും ബാബ നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ഈ കാര്യത്തെ കൂടെ 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 ദിവസവും ഊന്നി ഊന്നി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക സ്വഭാവം ദിവ്യമാണ് നമ്മൾ പവിത്രരുമാണ് ദിവ്യന്മാരാണ് ബ്രഹ്മാമുഖ വംശാവലി ബ്രാഹ്മണരാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ വൈരവും വിരോധവും ദേഷ്യവും 
எதிர்ப்பும் வெறுப்பும் இதெல்லாம் அங் அவசானிக்கும் நம்மள சம்பனராகும் அதில் யாதொரு சம்சயம் இல்லை அதுகொண்டு அது அடுத்த கண்டிஷன் பின்ன பாபா வரையுந்தது நீங்கள் எல்லாவரும் பூர்வீகன்மாரா ஈ சிருஷ்டியிலுள்ள ஆத்மாக்களுடைய எல்லாம் நீங்கள் பூர்வீகன்மாரா அதுகொண்டு நம்மൾ இത്രയും காலம் யுனிவர்சல் பிரதர்ஹுட் എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുവാണ് ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആത്മാക്കളും എൻ്റെ ആത്മീയ സഹോദരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ബാബ ഈയിടെ പറയ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ വിളിക്കുകയും അതുപോലെ വിഷമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ദുഃഖം കൊണ്ടങ്ങനെ അതിൽ കിടന്ന് പിടയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആ വിളിയൊന്നും കേൾക്കാറില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ പറയുന്നത് ദി നീഡ് ഓഫ് ദി അവർ ഈ സമയത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അതാണ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ ആത്മീയ സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ഇവരെ നമ്മൾ എമർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഇവരുടെ ദുഃഖം മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഭാവനകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും ശുഭഭാവന ശ്രേഷ്ഠ കാമന സ്നേഹഭാവന മംഗളം ചെയ്യാനുള്ള ഭാവന സേവാഭാവന ഇത് നമ്മുടെ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ മോഡ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഇതാണ് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരാകട്ടെ നമ്മളെ പരിഹസിക്കുന്നവരാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നോക്കാത്തവരാണ് നമ്മൾ ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഫോക്കസിലായിരിക്കും ഇവർക്ക് എന്ത് നന്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു മെൻ്റൽ മോഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടേത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടങ്ങ് മാറും നല്ല നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ബാബ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ വിപരീതമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് എനിക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എനിക്ക് ആവശ്യം സൗമ്യതയാണ് സഭ്യതയാണ് സ്നേഹമാണ് സഹകരണമാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ബാബ പറയുന്നത് ഈ സേവയിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൗനശക്തിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് മൗനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 
അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശാന്തിയുടെ ശക്തി ആത്മാവ് ആദി അനാദി സ്വഭാവത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദി അനാദി സ്വഭാവത്തിൽ എൻ്റെ സ്വരൂപം ശാന്തിയാണ് ഈ ശാന്തിയിൽ അപാര ശക്തിയാണ് കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് സങ്കല്പരഹിത അവസ്ഥയാണ് അതാണ് മൗനം ആ മൗനത്തിൽ അപാര ശാന്തിയുടെ ശക്തിയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ശബ്ദം മൂന്നാമത്തതാണ് കർമ്മം അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ മൗനം നമ്മളെ മൗനം വെറും വാ അടച്ചുകൊണ്ടുള്ള മൗനമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും മഹാമൗനികളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാമൗനം ത്തിൻ്റെ പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മൗനത്തിൻ്റെ സമയം വളരെ വിസ്തരിക്കണം കാലത്ത് നമ്മൾ മൂന്നര മണിക്ക് നമ്മൾ അമൃത് വേളയിൽ എണീക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നര മണി മുതൽ കാലത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എട്ട് എട്ടര ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ ശബ്ദത്തിൽ വരേണ്ടത് അത്രയും സമയം നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല നമ്മൾ സകാരാത്മക മൗന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അതിനുശേഷം വൈകിട്ട് സമയത്ത് ഒരു അഞ്ച് മണിയോടുകൂടി നമ്മൾ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളെ വലിക്കും നമ്മൾ ആ മൗന അവസ്ഥയിലേക്ക് അങ്ങ് ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും അഞ്ച് മണി മുതൽ പിന്നെ നമ്മൾ വിശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നത് വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം പത്ത് മണി വരെ നമുക്ക് മൗനം ആചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ശബ്ദത്തിൽ അതിനെ സമാപ്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ വൈകിട്ട് അത്രയും സമയം നമുക്ക് ഈ മൗനത്തിൻ്റെ ആ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പകൽ സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ശബ്ദത്തിന് നമ്മൾ വരികയാണ് ബാക്കിയുള്ള സമയം നമ്മൾ ആ മൗന ആയിട്ടുള്ള ആ മോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ മൗനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ സംഭരിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ യോഗ അവസ്ഥയിലുമായിരിക്കും ബാബയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ മുഴുവൻ സമയവും ഒന്നുകിൽ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യോഗ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല സന്ദർഭങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം ബാബയുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കണക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏതുപോലെ ബാറ്ററി നമ്മൾ ചാർജിൽ വയ്ക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളങ്ങനെ ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഈ മനസ്സിൽ കൂടെ സേവ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് 
ശുദ്ധിയെ പറ്റി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശാരീരിക ശുദ്ധി വസ്ത്രശുദ്ധി ചിത്തശുദ്ധി സംബന്ധശുദ്ധി ആഹാരശുദ്ധി മറ്റെല്ലാ ശുദ്ധികളും നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ ശുദ്ധി നമ്മളുടെ പവിത്രതയെ നിലനിർത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ബാബ നമുക്ക് കാലത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ മര്യാദകളും നിയമങ്ങളും അതുപോലെ ശ്രീമത്വം തരുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ബാബ പ്രസന്നനാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാബയുടെ ആദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും മാർഗദർശനങ്ങളും അതുപോലെ നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ബാബ നമ്മളിൽ പ്രസന്നനായിരിക്കും ബാബയെ ഓർമ്മിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ബാബ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ശക്തി ലീക്കാവാനുള്ള മറ്റു ചില ഏരിയാസാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസസ് ഒന്ന് ടി വി രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കൂടെ യൂട്യൂബും പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കും പിന്നെ അതിലില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യം ഉള്ള സമയത്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ അത് കയറി നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ എവിടെ നിർത്തേണം അവിടെ തന്നെ നിർത്തിയേക്കണം നമ്മൾ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം അത് നമ്മളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങരുത് അതിൻ്റെ അധീനത്തിൽ നമ്മൾ പോകരുത് അതിൻ്റെ അധീനത്തിൽ പോയിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എത്രത്തോളം സമ്പാദിക്കുന്നു അതിൽ കൂടുതലും എനിക്ക് തോന്നുന്ന നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടത്തിലായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനെ ആ ബൗണ്ടറിയിൽ തന്നെ നിർത്തണം നമ്മുടെ ആ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാലിച്ച് തീരും കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും രാജയോഗികളാണ് നമ്മുടെ ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിൾ കാലത്ത് സെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് ആ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പാലിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ മനസാ സേവ ഇവിടെ ചോയ്സസ് എന്തെല്ലാമാണ് നമ്പർ വൺ നമുക്ക് യോഗം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം അതിനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകാം 
പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആക്കാം അതുപോലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ വരെയുള്ള ഒരു സ്ലോട്ട് നമുക്കുണ്ടാക്കാം അതിലാദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബാബയെ ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ സേവ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഞാൻ മാസ്റ്റർ ശാന്തി സാഗരനാണ് ശാന്തി സാഗരനായ ബാബയിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് ശാന്തിയുടെ കിരണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിൽ കൂടെ ഈ ശാന്തിയുടെ കിരണങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ നമുക്കുണ്ടാക്കാം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഇരുന്ന് നോക്കാം പിന്നെ അടുത്ത ഒരു മോഡൽ ഒരു ചോയ്സ് ബാബ പറയുന്നത് ഞാൻ ആത്മാവ് ഒരു ബീജമാണ് നെറ്റിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ആ ബീജം ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിൽ എൻ്റെ എൺപത്തിനാല് ജന്മത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെക്കോർഡ് അതിൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബീജസ്വരൂപ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ ആത്മസ്മൃതിയിൽ നമ്മൾ ബാബയെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ പരംധാമിൽ പോയി ബാബയോടൊപ്പം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സൃഷ്ടിയിലുള്ള എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും ശാന്തിയും സുഖവും സമാധാനവും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ബാബയോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാബയിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് ശാന്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സുഖത്തിൻ്റെയും ശക്തി എന്നിൽ കൂടെ പാസ്സായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ഉള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ എനിക്കിരിക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ ആത്മാവ് എൻ്റെ സ്വമാനത്തിൻ്റെ സീറ്റിലിരിക്കുക ഞാൻ മാസ്റ്റർ സർവശക്തിമാനാണ് സർവശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ബാബയുടെ മുമ്പിൽ ഞാനിരിക്കുകയാണ് എന്നിൽ തന്നെ സർവശക്തികളും സർവഗുണങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുകയാണ് എന്നിലതുകൊണ്ട് ബാബ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ജന്മമെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാസ്റ്റർ സർവശക്തിമാൻ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങളിൽ ഈ സർവശക്തികളും സർവഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കുട്ടി നിനക്ക് ആവാഹനം ചെയ്ത് ആ ശക്തികളെ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ സേവ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ശക്തിയെ ഞാൻ ഉണർത്തി അതിൽ കൂടെ ബാബയെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ലോകത്തുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ള സങ്കല്പം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള 
ഈ ഭൂമിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ എമർജ് ചെയ്യുക എമർജ് ചെയ്തിട്ട് അവരിലേക്ക് ഈ ശക്തിയെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ആ സമയത്തും അവർക്ക് ഇത് ശക്തി കിട്ടും ഇനി അടുത്ത പ്രയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ഞാൻ ആത്മാവ് എൻ്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങുകയാണ് വെളിയിലിറങ്ങിയിട്ട് സൂക്ഷ്മ ശരീരധാരിയായിട്ടുള്ള ഞാൻ നേരെ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ഉയർന്ന് സൂക്ഷ്മ ലോകത്തിൽ പോയി സൂക്ഷ്മ ശരീരധാരിയായ ബ്രഹ്മബാബയോടൊപ്പം ഞാൻ പരിക്രമ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ സൃഷ്ടിയിലുള്ള ആത്മാക്കളെ എമർജ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആ സമയത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും ശക്തിയും ധൈര്യവും കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത ചോയ്സ് എന്തെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ഞാൻ ആത്മാവ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം ധരിച്ച് ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു ഉയർന്നതിന് ശേഷം ബാബയുടെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ഓരോ കോണ്ടിനൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുകളിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ പോയി നിന്നുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തുള്ള ആത്മാക്കളെ ഞാൻ എമർജ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ശക്തിയും ധൈര്യവും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ പോകുന്നു അപ്പോൾ വേൾഡ് മാപ്പ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങൾ എവിടെ എവിടെയെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് അമേരിക്കയിലേക്ക് ആദ്യം പോവാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് മെക്സിക്കോ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അമേരിക്കാസ് അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ആഫ്രിക്ക അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പിന്നെ റഷ്യ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ രാജ്യങ്ങളിൽ പല പല രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് അവിടെ എനിക്ക് അവിടെയുള്ള ആത്മാക്കളെ എമർജ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സേവയാകുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്കവാറും ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും ഈ സേവ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സേവയാണ് ഇത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് രാജ്യങ്ങളല്ല നമുക്ക് ഓരോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ ഏഴോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും സമയമെടുക്കില്ല ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ബേസിൽ കോണ്ടിനൻസ് വൈസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ ആത്മാവ് എൻ്റെ സ്വമാനത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഏത് സ്വമാനത്തിൽ എന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ ജ്ഞാനസൂര്യനാണ് മാസ്റ്റർ ജ്ഞാനസൂര്യൻ്റെ ആ സ്വമാനത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഹൗസ് മൈറ്റ് ഹൗസ് ഐ വിറ്റുള്ള ആ സ്വരൂപം എമർ ചെയ്യുക എമർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ലൈറ്റും കൊടുക്കും അതുപോലെ മൈറ്റും കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു മോഡല് 
ഗ്ലോബിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ ഗ്ലോബിലുള്ള എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും എനിക്ക് ശാന്തിയും സുഖവും സ്നേഹവും ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സേവ ഒരു പക്ഷേ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പേര് ചേർന്ന് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് അലയൻസ് ആവും മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് അലയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മാനസിക ആ ശക്തി ഒന്നായിട്ട് അതൊരു വലിയ ഫോഴ്സായിട്ട് അങ്ങ് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് പേരും ഒത്ത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം ധരിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് പോവുകയാണ് മുകളിൽ പോയി അവിടെ ഇതുപോലെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തുള്ള ആത്മാക്കളെ മുഴുവൻ എമർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ലൈറ്റും മൈറ്റും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് ടീം വൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ടീം അത് ചെയ്യുക ഒരു ടീം മറ്റൊരു ചോയ്സ് എടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സർവീസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മളിലുള്ള പലരെയും കൂടെ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് അലയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ എവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അവരെ വീട്ടിലിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഈ മോഡിൽ അവർ ഉണ്ടായിരുന്നാലും മതി അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് അമ്പത് പേരെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ആ ശക്തിയെ ഒന്നാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഈ ഒരു സർവീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ സർവീസ് കോണ്ടിനെൻ്റ് വൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൺട്രീസ് വൈസും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏതുപോലെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഈ മനസാ സേവ ഇത് അൺലിമിറ്റഡ് സർവീസാണ് മറ്റുള്ള സർവീസെല്ലാം ലിമിറ്റഡ് സർവീസാണ് ഇത് അൺലിമിറ്റഡ് സർവീസാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ സർവഗുണ സമ്പന്നരാകും നമ്മൾ മര്യാദാ പുരുഷോത്തമന്മാരാവും അതുപോലെ പതിനാറ് കല സമ്പൂർണരാകും ഈ സർവീസ് തീർന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും സമ്പന്നരും സമ്പൂർണരുമായിത്തീരും കർമാതീത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിയും ബാബയോടൊപ്പം തോളോട് തോള് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സൃഷ്ടിയെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ് നമ്മളിലുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ സമ്പന്നരായിത്തീരും അതിനോടൊപ്പം ഈ ലോകത്തുള്ള ആത്മാക്കളെയും സമ്പന്നരാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാകും അച്ഛ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി ഓം ശാന്തി